السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بطلبة وطالبات كي سي اس تي ومنهج ماث 101 معكم مهندس إسلام العبادي هقدم لكم إن شاء الله كورس مكثف في منهج ماث 101 في مواضيع معينة ونقاط محددة هنناقش هنحل هنشرح أمثلة متعددة لكل من هذه النقاط إن شاء الله هذه النقاط هتكون كالتالي أولا الـ function definition إزاي أحدد إذا كانت العلاقة اللي عندي دي دالة أو لأ الفرق بين العلاقة والدالة هل كل علاقة تعتبر دالة وهل بالضرورة كل دالة تعتبر علاقة ولا لأ تاني حاجة types of function إزاي يعني أشهر الأشكال للدوال إزاي تقدر ترسم شكل تقريبي للدالة إيه تاني حاجة إنك تحدد الدومين والرينج بتاع كل دالة بالنسبة للرسم للدوال بدقة هن... هنعرفه من خلال حاجة اسمها curve sketching إن شاء الله هنشوفه بالتفصيل مع بعض إيه لكن أهم حاجة إنك تبقى عارف أي دالة تشوفها دالة سواء كانت دالة تربيعية دالة تكعيبية دالة أسية دالة لوغاريتمية لازم تبقى عارف الشكل التقريبي للدالة هيبقى عامل إزاي عشان تبقى عارف سلوك الدالة هيكون عامل إزاي وكمان تحدد الدومين والرينج لكل دالة تالت حاجة ال continuity of functions إزاي إنك تقدر تحدد إذا كانت الدالة دي متصلة أو غير متصلة عند نقاط معينة رابع حاجة ال limits ال limits ازاي تحسب الليمت للدالة من خلال شكل الدالة يعني اديك شكل الدالة اقول او رسمة الدالة اقول لك احسب الليمت للدالة عند اكس بتساوي كذا تاني حاجة انك تحسب الليمت من خلال الاكويشن بتاعت الدالة اديك معادلة الدالة واقول لك احسب الليمت للدالة عند اكس بتساوي قيمة معينة وتبحث اساسا اذا كانت الليمت موجودة عند القيمة دي ولا لا واذا كانت موجودة فهي بتساوي كام وده هنعرفه من حاجة اسمها ليميت لوز قوانين معينة هنستخدمها ان احنا نحسب الكلام ده تالت حاجة ال one sided limits رابع حاجة وهنشوف كل ده بالتفصيل ان شاء الله رابع حاجة ال lobital rule انك تستخدم ال differentiation في انك توجد ال limit للدالة عند قيمة معينة خامس حاجة ال applications of limits من اهم تطبيقات الدوال حاجة اسمها ال horizontal وال vertical asymptotes هنشوف الكلام ده ان شاء الله مع بعض خامس حاجة ال hyperbolic functions ازاي توجد اي تستنتج العلاقات ما بينها ازاي تشوف سلوك الدوال الهايبربوليك وانك تعرف ترسمها وتحدد يا تشتق هذه الدوال وانك تحسب الليميتس لهذه الدوال سادس حاجه الديريفاتيفز او الديفرنشيشن ايه الفرق بين الديريفاتيف والديفرنشيشن ان الديفرنشيشن هي بتمثل العمليه نفسها بمعنى انك لما تعمل ديفرنشيشن لداله فانك الناتج هيكون حاجه اسمها الديريفاتيف يبقى الديريفاتيف هو ناتج عمليه الديفرنشيشن المشتقة هي ناتج عملية التفاضل سابع حاجة applications of derivatives أو applications of differentiation إيه من تطبيقات التفاضل إيه هو له أكتر من تطبيق الصراحة أول حاجة critical points إنك تحدد إيه critical points للدالة عند قيمة معينة critical points بيكون عندها مشتقة الأولى للدالة بتساوي صفر أو بتساوي قيمة غير معروفة تاني حاجة إنك تحدد ال local maximum وال local minimum points للدالة تالت حاجة انك تحدد ال increasing و decreasing intervals للدالة فترات التزايد والتناقص للدالة رابع حاجة انك تحدد ال concavity تقوس للدالة سواء كان تقوس لأعلى او تقوس لأسفل التقوس لأعلى بيكون المشتقة التانية للدالة بتساوي قيمة موجبة والتقوس لأسفل بيكون المشتقة التانية للدالة بتساوي قيمة سالبة وانك تحدد ال deflection points للدالة وعند ال deflection points بيكون المشتقة التانية للدالة بتساوي صفر تمن حاجة إنك تستخدم تطبيقات ال differentiation الأربعة دول في إنك تعمل حاجة اسمها curve sketching إنك ترسم أي كيرف لأي دالة بدقة أول موضوع هناقشه مع بعض هو موضوع أولا الفيديوهات إن شاء الله هتكون أراعي إن هي تكون يعني ميزتش الفيديو عن ربع ساعة كتير بحيث إنك متملش من الفيديو وتقدر تكمله للآخر وعقلك يستوعب كل حاجة فيه بدقة إن شاء الله أول حاجة هن إيه نحسب او يعني هنشتغل على ال definition of function ازاي تحدد اذا كان لو عندك علاقة معينة تحدد اذا كانت العلاقة دي دالة او لا لكن في الاول لازم تعرف تطبيق التطبيق العملي بالنسبة لل functions انت ليه اساسا بتدرس ال functions عامة بصفة عامة لازم انت آه كمهندس تبقى فاهم ال... انك بتدرس الرياضة من... مش من اجل الرياضة لا انت بتدرس الرياضة من اجل الواقع فلازم تبقى عارف التطبيق العملي لكل النظريات الرياضية اللي انت بتدرسها عشان حتى يبقى عندك سنس بالنسبة للمسائل الرياضية تبقى مش مجرد بتحل مسألة رياضية وبس لا تبقى فاهم الأمور ماشية ازاي في عالم اسمه أم حب ان هو يوجد علاقة ما بين الطيار والفولت في دايرة كهربية 
من خلال يعني لو عندك مقاومة في دايرة كهربية عايز دايرة كهربية تحدد التغير اللي بيتم بين التيار والفولت على هذه المقاومة في هذه الدايرة فرسم علاقة ما بين أو عمل تجربة أو شاف التيار بيتغير ازاي مع الفولت أو الفولت بيتغير ازاي مع التيار ثبت المقاومة ولقى أن العلاقة ما بين التيار والفولت كالتالي هي النقاط دي لكن هو عشان مش ماثماتيشن مش بتاع رياضيات فهو مش عارف يوجد صيغة رياضية تمثل علاقة ما بين التيار والفولت فراح لواحد ماثماتيشن بتاع رياضيات واداله النقاط النقاط العشوائية دي أو هي مش عشوائية هي نقاط يعني ترتبها بطريقة معينة لكن هي دي ناتج الاكسبيرمنت أو ده التجربة اللي هو عملها فعايز يوجد فراح لعالم الرياضيات وقال له عايز علاقة تمثل ناتج هذه التجربة فبتاع الرياضيات بكل بساطة افترض إن ده محور إكس وده محور واي وبطرق رياضية معينة استنتج إن النقاط ديت بتمثل خط مستقيم خط المستقيم ده معلته هو خط مستقيم بيمر كمان بنقطة الأصل فمعلته واي بتساوي إكس لكن الميل نفسه بتاع الخط المستقيم لازم حاجة في المعادلة تعبر عن الميل نفسه هو كده ولا كده ولا كده تمام فطلع بالمعادلة دي واي بيساوي كي إكس الكي ده إكس ده واي الكي بيعبر عن ميل الخط المستقيم وبعدين ادى العلاقة ديت للعالم اللي هو اللي اسمه أم وقال له إن دي العلاقة واي بتساوي كي إكس هي اللي بتعبر عن التجربة اللي أنت اديتهالي وناتج التجربة النقاط اللي أنت مديهالي دي فهو أم عارف إن إكس هو التيار وواي هو الفولت وعارف إن ميل الخط المستقيم ده بيعبر عن المقاومة اللي هو مثبتها وبالتالي شال الإكس وحط أي وشال الواي وحط في وشال الكي وحط آر وطلب المعادلة في بتساوي ار اي دي معادلة بتعبر عن علاقة ما بين متغيرين الطيار وفرق الجهد على مقاومة في دلة كهربية بثبوت آه هو عملها بثبوت المقاومة لكن هي عامة دول تلات متغيرات مع بعض لو افترضت ان الطيار ان الار ثابتة المقاومة ثابتة فده علاقة ما بين متغيرين بس اي و في اللي هو الطيار وفرق الجهد الراجل ده لو هو فاهم رياضة مش هيروح لواحد ماثماتيشن ويقول له هاتلي علاقة رياضية بتعبر عن الكلام ده إذا أنت كمهندس لازم تبقى فاهم رياضيات كويس عشان ما تلجأش إنك تروح لحد بتاع رياضيات يعمل لك حاجة اسمها ماثماتيكال موديلنج لو عندك مشكلة معينة عايز تعملها نمذجة رياضية أو ماثماتيكال موديلنج فأنت تبقى فاهم لو أنت فاهم رياضيات تقدر تعمل الموضوع ده كويس هو ده التطبيق العملي للدوال اللي بيدرس العلاقة ما بين المتغيرات في الكون طيب إزاي أقدر أحدد كانت العلاقة اللي عندي هي دالة أو لأ بكل بساطة لو عندي متغير اكس ومتغير واي وعايز احدد وعندي علاقه ما بينهم وعايز احدد اذا كانت هذه العلاقه داله او لا فانا هفترض ان متغير اكس هو بيعبر عن العناصر لو عندي مجموعتين مجموعه اي ومجموعه دي مجموعه اي بها مجموعه من عدد من العناصر مجموعه دي بها عدد من العناصر متغير اكس بيعبر عن العناصر بتاعت المجموعه اي ومتغير واي بيعبر عن العناصر بتاعت المجموعه دي متغير إكس هو المتغير المستقل والمتغير دي هو المتغير التابع بمعنى إن المتغير يعني المتغير إكس والمتغير واي متغير إكس متغير مستقل ومتغير واي متغير تابع بمعنى إن قيمة الواي بتتوقف على قيمة الإكس هنا يبقى عندي ثلاث حالات أول حالة لو دي الدالة إف إكس يخش لها الإكس بيطلع واي أول حاجة يعني ثلاث حالات إف إكس يخش إكس ويطلع واي أول حالة إن كل عنصر في إكس يطلع يؤدي إلى عنصر في واي كل عنصر في إكس يقابل يقابله عنصر وحيد في المجموعة واي في المتغير واي يعني مثلا كمثال المعادلة واي بتساوي إكس خط مستقيم بيمر من نقطة الأصل عند أي قيمة للمتغير إكس هتقابله قيمة وحيدة وحيدة للمتغير واي إذا دي تعتبر دالة طيب يعني مثال مثلا واي اتنين بيساوي اتنين عوض في المعادلة دي طب لو عندي دالة زي الدالة التربيعية دي الدالة اف اكس تخش لها قيمتين للاكس يديني قيمة واحدة للواي يعني لو عندي مثلا اكس باتنين واكس بسالب اتنين هيديني في الحالتين قيمة واحدة للواي بتساوي اربعة اذا الواي جاي لها الواي هنا قلنا الحالة الاولانية ان الاكس طالع منها سهم واحد للواي كل عنصر في اكس طالع منه سهم واحد للواي الحالة التانية وقلنا دي تعتبر دالة الحالة التانية إن عنصرين في إكس يروحوا لنفس العنصر لعنصر واحد في واي 
يعني عنصر واحد في واي يجيله عنصرين من اكس تمام هنا نفس الكلام حصل في المعادلة التربيعية دي قيمة اكس بيساوي اتنين وقيمة اكس بيساوي سالب اتنين بيقابلهم قيمة واحدة للواي اذا دي برضو تعتبر دل الحالة التالتة وهي دي اللي ما تعتبرش دل اذا كل العلاقات تعتبر دل ما عدا الحالة التالتة دي وهم فقط تلات حالات الحالة التالتة ان عنصر وحيد في اكس يطلع منه قيمتين للواي بمعنى ان الدالة تدخل لها قيمة واحدة للمتغير اكس يطلع الان قيمة متغير اكس يطلع لها قيمتين للمتغير واي دي ما تعتبرش دالة لان هنا دي مش دالة كواي في اكس لو ركزت هنا في العلاقة ما بين اكس وواي هتلاقي عند اكس بيساوي اربعة هتلاقي قيمة واي الواي لها قيمتين واي بيساوي اتنين واي بيساوي سالب اتنين ما ينفعش في العلاقة ما بين واي واكس كواي دالة في اكس ان يكون قيمة الاكس لها قيمتين في واي لا ما ينفعش قيمة في اكس واحدة يطلع لها اكتر من قيمة في واي لازم يكون لها قيمة واحدة بس في واي لكن ما فيش مانع ان قيمتين من اكس يروحوا لنفس القيمة يكون لهم نفس القيمة في واي ما فيش مانع زي الحالة دي مش اي مانع لكن باختصار شديد باختصار شديد اي علاقة تعتبر دالة ما عدا حالة واحدة بس ان الواي ان الاكس يطلع منها قيمتين الواي اعوض في الداله في العلاقه اللي بتعبر عن الداله في اكس القيمه يطلع للواي المقابله ليها اكتر من قيمه زي ما هنا في الداله دي تعوض عن الاكس باربعة يطلع لك الواي بقيمتين اتنين وسالب اتنين اللي هي دي اكس المعادله دي اكس يساوي واي تربيع تحط الواي باتنين يديك اكس باربعة تحط الواي بسالب اتنين يديك برضو اكس باربعة دي ما تعتبرش دالة طيب ده بنعرفه بنعرف الكلام ده نعرف اذا كانت الدالة دي العلاقة دي فانكشن ولا لا من خلال الطريقة دي انك تعوض عن اكس بقيمة تشوف الواي هيطلع بقيمة واحدة ولا لا لو طلعت بقيمة واحدة يبقى دي الدالة طلعت بقيمتين باكتر من قيمة يعني يبقى دي مش دالة تمام في حاجة اسمها في طريقة تانية ممكن تحدد بيها إذا كانت الدالة دي العلاقة دي دالة ولا لأ من خلال حاجة اسمها الـ Vertical Line Test بمعنى إنك تيجي على الدالة وترسم خط رأسي عند أي نقطة الخط الرأسي ده لو قطع الدالة في أكتر من نقطة إذا الدالة دي متعتبرش دالة فلو عندك دالة زي دي هتقطع الدالة في خط رأسي كده هتتقاطع الخط الرأسي هتتقاطع مع الدالة في نقطة وحيدة إذا دي دالة لو في اكتر من نقطة ما تعتبرش دالة هنا برضو لو خدت عند اي نقطة خط رأسي كده يقطع الدالة في اي نقطة هنا كده كمان يقطع الدالة هنا قطع في الدالة في نقطة واحدة وهنا قطع الدالة في نقطة واحدة ارسم عند اي يعني في الدالة عند اي نقطة خط رأسي هيقطع الدالة في نقطة واحدة اذا دي تعتبر دالة اما اذا قطع الخط الرأسي ده الدالة في اكتر من نقطة فدي ما تعتبرش دالة يعني هنا مثلا هتاخد خط رأس كده قطع الدالة في النقطة دي وفي النقطة دي اذا دي ما تعتبرش دالة لانه قطع الدالة في اكتر من نقطتين تيجي هنا برضه تاخد خط رأسي هيقطع الدالة في النقطة دي والنقطة دي اكتر من نقطة اذا دي ما تعتبرش دالة باختصار شديد الدالة اعرف العلاقة اعرف اذا كانت دالة او لا من خلال حاجتين اول حاجة اعوض عن الاكس بقيمة معينة اذا طلع الواي متساوي اكتر من قيمة اذا دي ليست فانكشن ليست دالة الحاجة التانية انك حاجة التانية او الحل التاني انك تعرف اذا كانت العلاقة دي دالة او لا انك تعمل حاجة اسمها vertical line test خط رأسي للدالة اذا قطعها في اكتر من نقطة فدي ما تعتبرش دالة بعض الامثلة اللي هتوضح الموضوع هي كتير اول حاجة اتش زد بتساوي زد تربية زائد واحد دي معادلة تعبر عن علاقة عايزين نعرف العلاقة دي دالة ولا لا كل اللي هنعمله ان احنا هنعبر هنعوض عن الزد لو المتغير المستقل بقيمة معينة هنشوف الاتش لو طلعت باكتر من قيمة يبقى دي مش دالة لو طلعت بقيمة واحدة يبقى دي دالة هنعبر بس اول ما نعوض عن يعني قبل ما نعوض عن الزد لازم نعرف مجال الدالة لان احنا ما ينفعش نعوض عن الزد بقيمة لا تنتمي لمجال الدالة دي دالة كثيرة في حدود مجالها ما لا نهاية 
هنعوض بأي قيمة عادي هنعوض بقيمة سهلة قدامكم x أو زد بتساوي صفر هتلاقي إن الاتش زد بتساوي صفر تربيع زائد واحد هتساوي واحد طلع الاتش بتساوي قيمة واحدة اللي هي الواحد إذا دي دالة هتعمل vertical line test دي دالة تربيعية إيه لما ترسمها تقطع الدالة ترسم line test يعني vertical line للدالة خط رأس للدالة عند أي نقطة هتلاقي بيقطع الدالة في نقطة واحدة بس أي خط رأس ترسمه للدالة هتلاقي بيقطع المنحنى بتاع الدالة في نقطة واحدة بس إذا دي دالة تمام H of Z is a function of Z تاني حاجة أو تاني مثال GT بتساوي مقياس T ناقص تلاتة برضه نفس الكلام دي دالة كسيرة حدود مجالها ما لا نهاية عبر عن التي بأي قيمة حط التي بصفر هتلاقي إن الجي تي بتساوي مقياس صفر ناقص تلاتة مقياس سالب تلاتة بتساوي تلاتة دي قيمة واحدة اتش بتساوي قيمة واحدة يبقى دي دالة هتيجي ترسم الدالة دي هتطلع معاك بالشكل ده تعمل vertical line test دالة التأكيد بس مش أكتر تعمل vertical line test على منحنى الدالة هتلاقي بيقطع أي vertical line test هتعمله على منحنى الدالة هتلاقيه هنا بيقطع الدالة في نقطة واحدة بس زي هنا وهنا تالت مثال واتر بي بيساوي اكس تربيع زائد واحد تطبقش نفسك دايما عوض عن الاكس بقيمة وشوف الواي هتطلع بأكتر من قيمة ولا لأ لو طلعت بقيمة واحدة يبقى دالة طلعت بأكتر من قيمة يبقى مش دالة حط الاكس بصفر <تصفيق> لأن اكس هنا صفر في مجال الدالة لا فيش ما يمنع انك تعوض عن الاكس بصفر هتلاقي ان الواي تربيع بيساوي صفر تربيع زائد اربعة يعني بتساوي واي تربيع بيساوي اربعة هتلاقي ان الواي بتساوي تاخد الجذر التربيع للطرفين هتلاقي ان الواي بتساوي موجب او سالب اتنين طلع ان الواي بتساوي قيمتين مختلفتين موجب اتنين وسالب اتنين اذا دي مش دالة هتيجي ترسم الدالة دي للتأكيد تعمل vertical line test هتلاقيها بتقطع منحنى الدالة في نقطتين لكن انت خلاص حليت المسألة مش محتاج انك ترسم خصوصا لو هي دالة يعني مش سهل انك ترسمها اي دالة تقدر ترسم لها المنحنى بتاعها لكن ما تصعبش الموضوع على نفسك طالما عوضت عن الاكس بقيمة معينة ولقيت ان الواي بتساوي قيمتين يعني اكتر من قيمة هنا موجب وسالب اتنين اذا دي مش فانكشن واي از نوت ا فانكشن اوف اكس اخر مثال واي بتساوي جذر اكس ناقص اتنين نفس الفكرة بتعوض عن الاكس بقيمة معينة لكن خد بالك قبل ما تعوض ركز قبل ما تحط الاكس بقيمة معينة وتشوف الواي هتطلع ايه بايه لازم تاخد بالك ان الاكس القيمة اللي هتعوض بيها عن الاكس لازم تكون بتنتمي لمجال الدالة فدي دالة جذرية بمعنى ان واي واي دالة في اكس واي بتساوي واي تربيع بتساوي اكس ناقص اتنين الدالة دي بتترسم بس خد بالك ان هو هنا دي بتختلف عن دي يعني باختصار دي لما تاخد الجذر التربيعي لها هتلاقي ان واي بتساوي موجب او سالب جذر اكس ناقص اتنين شال السالب وساب الموجب فبقت دي تقابل دي الدالة دي لما هترسمها واي بتساوي جذر اكس ناقص اتنين هتترسم بالشكل ده هتعوض عن الاكس بقيمة معينة الدالة دي مجالها اولا اي دالة جذرية دالة جذرية حدود متاخدة متاخد يعني موجودة تحت الجذر مجالها انك تحط تحت الجذر اكبر من او يساوي صفر معنى انك هتقول اكس ناقص اتنين اكبر من او يساوي صفر تلاقي ان x اكبر من او يساوي اتنين x اكبر من او يساوي اتنين يبقى مجال الدالة من اتنين لما لا نهاية لازم اللي تحت الجذر يكون اكبر من او يساوي صفر لان العدد السالب تحت الجذر ما بتتعملش مع لا ينتمي لمجموعة الاعداد الحقيقية ولكن بينتمي لمجموعة الاعداد التخيلية هتحط x ناقص اتنين اكبر من او يساوي صفر هتلاقي ان x اكبر من او يساوي اتنين هترسم الدالة دي بالشكل ده تعمل فيرت لكن قبل ما نعمل فيرت كونلاين تيست نحسب الاول نحط اكس في قيمه معينه اتفقنا ان مجال الداله هنا هيكون اتنين اكبر من او يساوي الاكس اكبر من او يساوي اتنين نحط الاتنين هتلاقي ان الواي بتساوي حطيت الاكس اتنين هتلاقي الواي بتساوي جذر اتنين ناقص اتنين بتساوي جذر صفر بصفر عوضت عن الاكس في قيمه معينه لقيت ان الواي بتساوي قيمه واحده اذا الداله دي تعت... العلاقه دي تعتبر داله عايز تتاكد هي دي العلاقه هي دي رسمه الداله هتحط الاكس صف يعني هتعمل vertical line 
على منحنى الدالة هتلاقيه دايما بيقطع الدالة في نقطة واحدة وهو ده ال definition of function ازاي تقدر تحدد اذا كانت العلاقة دي دالة او لا الواتساب نمبر بتاعي مهندس اسلام العبادي جاهز في اي وقت لاستفساراتكم وتساؤلاتكم ما تترددش ابدا لو عندك اي استفسار او تساؤل في المادة math 101 انك تبعت وان شاء الله كنت تحت امرك شكرا